Ben Süleyman Can, 31 yaşındayım. 14 senedir aşçılık sektöründeyim. 5 senedir yöneticilik olarak çalışıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da Özel Üniversitesi'nin bir tane restoranında mutfak şefliği yapıyorum. Yanlış duymadınız. Ben bir şefim. Bulaşıkçı olarak başladım. Mesleğe başlangıç yerim bulaşıkhaneden geldim. Ee, restoran çıktı dünya mutfağı olarak başladım. Sonra re İtalyan restorantına geçtim. İtalyan restorantını daha çok sevdiğimi gördüm ve İtalyan restorantı üzerinden yürüdüm. Ee, bunun yanında Türk mutfağım da var. Kebap da var ama bir kebap ustası kadar değil. Merhabalar ben Berkay. Geçtiğimiz sezonun 9. haftasının birincisini zaten hatırlayanlar hatırlar. Çünkü öyle bir etki yarattığımı düşünün. Evet bugün konu ben değilim. O yüzden çok fazla kendimle ilgili konuşmayacağım. Süleyman'ın yemeklerini yedim. Yani bir yiyen bir daha yiyor biliyoruz. O kadar inanılmaz güzel yemekler ki. Pizzasını yedim, hamburgerini yedim, makarnasını yedim, akım tatlılarını yedim. Bugün zaten diğerlerini görmeye gerek bile yok ona eminim. Diğer yarışmacı görmemize gerek bile yok. Bu haftanın, bu yarışmanın birincisi benim. İlk günde geldim. İlk günde de birinci olacağım. Süleyman çok güzel bu haftayı böyle toparlar. Bu haftanın da birincisi olur ve 50 bin TL'yi de cebine koyar gelir. Rakiplerimin aşçı olması hiçbir şey değiştirmez. Ben kendime güveniyorum, kendimi biliyorum. Yaptığım işi çok iyi biliyorum. 14 senedir bu işi yapıyorum ve ne olursa olsun ben buraya bunu kazanmaya geldim. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk Yürbüz. Aşçılar Haftası'nın ilk yarışmacısı... Süleyman Can. Süleyman ne haber? İyiyim sen nasılsın Yürbüz? Bomba gibiyim de orada tanıdık birini görüyorum. Berkay. Merhaba, merhaba. Berkay ne haber? Ay vallahi çok özlemişim siz iyiyim. Siz anne nasılsın Gürbüz iyi misin? Bomba gibiyiz. Belli zaten her şey değişmiş, değişiklikler olmuş. Ay yine öyle. Dokuzuncu haftanın birincisi Berkay. Nereden tanışıyorsunuz? Hanımefendi sağ olsun. Süleyman hanımefendi kim? Ee, Cansu kız arkadaşım. Dört senedir birlikteyiz. Yarışmaya katılmamın sebebi de e, ödülü almak. Seneye evlilik planımız var. Bu yüzden de bu yarışmaya katıldım. Berkay, siz kaç yıldır arkadaşsınız Cansu'yla? Ben Cansu'nun 7 yıllık arkadaşıyım. Oradan bizi tanıştırdı. Süleyman da canımız, ciğerimiz zaten. Benden daha çok seviyor Gürbüz. Bu da ben erkek tarafıyım zaten, doğru. Biz kavga ettiğimizde sürekli ben erkek tarafıyım, ben erkek Kesinlikle. tarafıyım. Cansu, az önce yanlış mı duydum? Süleyman'ın sana evlilik teklif edebilmesi için 50 bin liraya ihtiyacı varmış öyle mi? Evet kesinlikle bana evlilik teklif edebilmesi için 50 bine ihtiyacımız var Gürbüz. Bu güzel hanımefendiye hala evlenme teklif etmedin mi Süleyman? Ben evlenme teklif etmedim. Ee, özel bir günde evlilik teklif edeceğim. Ondan sonra da zaten sırasıyla düğünümüz olacak. Valla bugün de o özel günlerden biri Süleyman'cığım. Seneye düğüne seni de bekliyoruz ama. Tabii ki. Düğün seneye mi? Seneye. Harika. Şimdi dönelim yarışmaya. Neler yapıyorsun Süleyman? 14 yıldır mutfak piyasasındayım. Bugün buraya çok iddialı geldim. Çok iddialı bir menüyle geldim. Ana yemeğim tavuk ama bunun tavuk olması iddiasını değiştirmez. Tavuk da çok önemli bir. Dur dur, önüne geleceğiz. Önce seni yakından tanıyalım. 14 yıldır yemek işindesin değil mi? Evet. Kaç yıldır şefsin peki? 6 yıldır mutfak şefliği yapıyorum. Nerelerde çalıştın? Yurt içinde, yurt dışında çalıştım. Farklı restoranlarda çalıştım. Dünya mutfağı, İtalyan mutfağı. Ee, bu şekilde farklı restoranlarda çalıştım. Süleyman'ın yemekleri nasıl? Eli lezzetli midir? İnanılmaz. Muhteşem. Gerçekten öyle. Efsane. Kesinlikle erkek arkadaşım olduğu için söylemiyorum. Mesleğine aşık bir adam ve bu sektörün piri bence benim için. Seni neyle kandırdı? Magnolia. <gülüyor> bir magnolia'ya mı kandın Cansu? Gerçekten dedi ki e, sana dedi tatlını ne zaman yapayım? Tatlım dedi. Ben de dedim ki nasıl yani dedim. Sonra elinde bir kavanoz magnolia ile beni kandırdı. Böyle mi tavladın kızımızı? Yani e, kısmen öyle diyebiliriz. Peki gelelim asıl mevzumuza. Biliyorsunuz bu hafta aşçılar haftası. Rakiplerinin hepsi aşçı ya da şef. Ne düşünüyorsun? Valla rakiplerinin aşçı olması hiç önemli değil. Ben çok iddialı geldim. Bu ödülü almak için geldim. Hiçbir şey bu sonucu değiştirmeyecek. Ben bu ödülü alıp buradan birinci olarak haftanın birinci gününde çıkıp gideceğim. Rakiplerinin güçlü olmasından korkmuyor musun yani? Ee, rakiplerimin güçlü olması benim için daha iyi. Ben mutfağa daha da çok konsantre olacağım. Yaptığım şeylere daha çok dikkat ederek yapacağım. Daha güzel bir menü çıkartacağım ortaya. Bu iddialı menüyü merak ediyoruz. Hadi bize anlat. Ee, başlayalım. Tüz sülenmiş tatlı patates çorbamız var ilk başta. Ha, arkasından? Arkasından hemen ara sıcak olarak adlandırabiliriz ya da başlangıç olarak adlandırabiliriz. Pizzetta. Füme etli pizzetta. 
Nedir pizzetta? Hümetli pizzetta şöyle İtalyan e, restoranlarında ağırlıkla olur. Pizzanın küçük versiyonuna pizzetta deniliyor. Bu da başlangıç kısmına geçiyor. Hamurunu kendin açacaksın değil mi? Kendi el açmam, kendim yapmam, kendim pişireceğim. Her şeyle birlikte sunacağım. Siz yediniz mi pizzetta'dan arkadaşlar? Herhalde yedik abi. Biz bu menünün hepsinin tadına baktık öyle geldik. Süper. Peki ana yemek nedir? Arkasından yer fıstıklı tavuk kalça. Yer fıstıklı ne ne? Yer fıstıklı tavuk kalça. Şimdi... Yanlış duymadınız. Ana yemeğin içinde yer fıstığı gezmesi ve yer fıstığı var. Ve tavuk kalça. Ya bir şey söyleyeceğim. Ana yemekte tavuk falan diye eleştirmesinler. <Gülüyor> Söyleyecekler onu da yani, yani sürekli et olmak zorunda ama biz de onu anlamıyoruz yani tavuk da pişirmek ayrı bir sanat bence. Onlar önce el açmasını yapsın, pizzetayı yapsınlar sonra gelip tavuğa laf söyle. Peki bu şekilde eleştiren olursa ne cevap verirsin? Restoranlarda ana yemek olarak zaten tavuk sunulmuyor mu? Ben bunu sorarım o yarışmacılara. En lüks restoranlarda bile tavuk eti sunuluyor. Et zaten kendince bir lezzetli. Ben burada tavuk yapıyorum ki bunu daha lezzetli bir hale getireceğim. Yanında ne var? Yanında da kuş konmazlı risotto. Risotto mu? Oo işte buna bir alkış istiyorum. Herkes yapamaz gürbüz. Asla. <gülüyor> Risottoyu da basit bulan olur belki. Risottoyu herkes biliyor zaten bunu söylememe gerek yok. Ama risottonun dipnotu var. Dip puanı. O risottoyu tutturabilmek önemli. Arkasından? Ondan sonra arkasından hemen onunla eşlik eden renkli kinoa salata. Kinoa salata mı? Evet. Zuhayr Hanım da çok sever. Ve son olarak? Ve son olarak da günü tatlıyla tatlan, taçlandırıyoruz. Tatlımız da bisküvi karamelli incirli tart. Bravo! Tart ne kadar zordur çok iyi bilirler. Ne el açması gürbüz. Yani buraya şefimiz gelecek el açması yapmayacak olacak şey. Valla menün gayet güzel. Hazır mısın? Hazırım. O zaman ikimiz markete gidelim mi? Hadi gidelim. Siz burada mısınız çocuklar? Heyecanla bekliyoruz Gülbü. O zaman üstünü değiştir gidelim. Hadi gidelim. Menü isim olarak evet e, gösterişi var. Ama içerik olarak bence yapım aşaması olarak teknik olarak artık TV8'de böyle master klasların verildiği bir dönemdeyken bence teknik olarak biraz basit kalmış. Menü benim için e, rakip olarak görebileceğim bir menü değil. Düşünülmüş bir menü ancak daha profesyonel olabilirdi. Ürünlerin sıralaması, e, menü dengesi benim çok hoşuma gitmedi. Yani kullanılan ürünlerin tekrar etmesi, etten sonra tavuk gelmesi gibi ürünler beni çok şey yapmadı. 50 bin lirayı kazanabilecek bir menümü zannetmiyorum. Benim rakibim olan menü değil. Bu menüyü hiç iyi bulmadım. Çünkü birbiriyle bağdaşmıyor ve bana asla rakip olamaz. 50 bin TL'nin 1 lirasını bile yedirmem. Aslında ben bu menüyü beğendim ama sadece tatlıyı beğenmedim. Başlangıç olarak, çorba olarak, ana yemek olarak, salata hepsi güzel. Sadece tatlıyı beğenmedim. Ama inşallah lezzetini de vermiştir, olması gerektiği gibi de yapmış.